昨天在这里放了一个新玩具，过去看看还在不在？哎，看看这是个什么？我去，这好像是昨天我放的那个玩具的包装盒，它怎么会在这里呢？看看盒子里面已经空了，那么我的玩具呢？赶紧过去看一看。咦，这里好像还有一个盒子，难道刚才那个不是玩具盒？赶紧过来看一看。咦，这好像是玩具的内包装，但是我的玩具呢？难道被人给拿走了？我得在附近找一找，看看是不是藏在这些枯草下面了。咦，你们看我发现了一个什么？要是我不说这是一个辣椒，你们会不会以为我捡了一坨便便？哎，我去，快看这里，这好像是我的那个玩具，我都还没有玩呢，它就被人给扔了。这是我昨天放的那个玩具吗？去把盒子找来看看，应该就是昨天的玩具。哇塞，八步变形，极速爪弹射，那这个玩具我得好好玩一下了。我要看看。它到底能变成一个什么？这还是一只小鸟呢，因为这里怕它吃饭弄脏衣服，把这个堵住嘴巴就不会弄脏衣服了。这里好像能按进去，然后按这里就能弹射出来。莫非这就是盒子上写的极速爪弹射？可是它的爪子明明是在这里呀，可惜不能动。如果能跑的话就好了。诶，它的爪子好像能掰下来。我去，掰下来之后居然露出了两个小轮子，这里面还有一个。一共三个轮子，难道它能变成一架飞机？可是这翅膀怎么看怎么不像是飞机的翅膀哦。原来翅膀是可以放平的，它真的从小鸟变成了一架飞机。不是说八步变形吗？我怎么觉得没用八步呢？先把它变回小鸟的形态。这一次数一数，到底用几步？这是第一步，第二步，把翅膀放平，三步，四步，五步，六步，七步。这一共才用了七步呀，哪里有第八步？不管了，既然它有轮子，那就让它跑两步，看看能跑多远。哎呦我去，用力用大了，前轮骨折了。这次轻一点用力，虽然跑得不远，但也是意料之中了。让你们看看我今天的玩具，老规矩，还是放在这里，先给别人玩。